And so, help me welcome straight from Galveston. He's a pastor here in Galveston. He's a pastor aquí en Galveston. Here with us tonight, Antonio. He has a Spanish name. Antonio Smith. Help me welcome. Una buena nueva vida. Salud. Antonio Smith. I'm going to interrupt them for the rest of the night. <laughs> amen, amen. Before we get started, let me just tell you how wonderful this church is. Antes de pensar, déjame amen. decirte qué hermosa esta iglesia es. And your pastor has become a good friend of mine, and I sure hope to be a little bit more like him. Su pastor ha sido un buen amigo mío, y yo espero ser más como él. And we both hope to be more like Christ. Y los dos esperamos ser más como Cristo. One more thing before we get started. Have you looked around and seen how many generations are in this room? Antes de empezar, ¿has visto cuántas generaciones están aquí en este cuarto? And have you looked around and seen how many nations are in this room? Y has visto cuántas naciones hay aquí? And I understand that the White House may not look like America. Y yo entiendo que la Casa Blanca no se mire como América. But this church looks like America. Pero esta casa se mira como América. God, we come to you right now. Dios, venimos ante ti. Because you've been so good. Porque has sido bueno. God, we have not been good. Señor, no hemos sido tan buenos. But you have been consistently good to us. Pero has sido consistente, consistente con nosotros. Now we give to you this preaching moment. Te damos estos momentos. And we ask that you transform us in your way. Y yo pido que tú nos transformas a tu manera. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amen. Won't you put your hands together for God? Porque no le dan aplauso fuerte a Dios. All right, one of you, hold on real quick. One of you do the little Facebook live things that I'm other uh, Uno de ustedes haga un video. I'm saying in yeah. Spanish like. <laughs> yeah, yeah. <laughs> we got some members that couldn't make it and they went, hey. Tuvimos unos miembros que no pudieron venir. And they couldn't make it. <laughs> I know her. We got some members that couldn't make it. So Tuvimos unos they miembros que no pudimos Venir, solo vamos a poner vivo para ellos. Daniel chapter 6, please, if you don't mind, stand with me as we read God's word. El libro de Daniel, por favor, póngase de pie conmigo para leer esta, en la palabra de Dios. I only want to read one verse. Yo solamente quiero leer una, un versículo. Daniel chapter 6. Daniel capítulo 6. Verse 10. Vamos a ver el verso 10. You do that so good. You do that so good. <laughs> Amen. Chapter 6, verse 10. 6, verso 10. I hear you turning your pages, so I'll wait. I'll wait. Estoy, estoy oyendo las hojas voltear, voy a esperar. <laughs> now, now, if you're in the beginning of your Bible, si, you're in the wrong place. Si estás en el principio de tu, de tu Biblia, estás equivocado. <laughs> Daniel, chapter 6. Daniel, capítulo 6. Verse 10. Y verso 10. If we all have it, say amen. Si lo tienes, di, di amen conmigo, amen. Amen. If you don't have it, I'm going to read anyway. Si no lo tienes, voy a leer como quiera. <laughs> When Daniel knew that the document had been signed, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, he went to his house with the windows in his upper chamber, se fue a su casa y subió a su dormitorio y cuya ventana se abrían, Open toward Jerusalem. Abrían en dirección a Jerusalén. He got down on his knees three times. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. A day and prayed and gave thanks before his God. Pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Thank you. You may be seated. Se pueden tomar sus asientos. If you look at verse 10, si miras al verso 10, and the first sentence, la primera, la primera. Oración que está allí. I want you to focus on the last two words. Yo quiero que enfoques en las últimas dos palabras. Towards Jerusalem. Hacia Jerusalén. For the times out of shed again, I want to speak with you on that subject. Yo quiero hablar sobre el tema. Towards Jerusalem. Hacia Jerusalén. In present day 21st century. En el, en el día presente. In Jerusalem, in the Middle East. En el Medio Oriente, en Jerusalén. There is a Holocaust Museum. Hay un museo del holocausto that breaks everybody's heart. que quiebra el corazón de todos. You see this Holocaust Museum is housing the dead Jews that were slain by Hitler. Este museo está enseñando la, la gente judía que murió durante el tiempo de Hitler. 
It's a sad moment. Es un tiempo bien triste. A terrible time. Un tiempo terrible. And everyone cries. Y todos lloran. As they enter the doors. Cuando entran estas puertas. It tells a story of a young lady named Rachel. Dice un ya, uh, cuenta una historia de una muchacha llamada Raquel. And Rachel was not only a slave. Y Raquel no no solamente era una esclava. But she was a Jewish woman caught in a bad situation. Pero era una muchacha judía que estaba en una situación equivocada. She was 17 years old. Tenía 17 años. Caught in a bad situation. Estaba en una mala situación. And then one day all the troops left. Y un día toda la, todo el ejército se fue. And she had no idea what was going on. Y no tenía idea lo que estaba sucediendo. She cried and she cried and she cried. Lloró, lloró y lloró. And she had no idea what was going on. Y no tenía ninguna idea lo que estaba sucediendo. And then an American soldier came and saw her. Y un soldado americano vino y la vio. And told her that the war is over. Y le dijo que la guerra ya había terminado. She cried even more. Lloró aún más. As the man opened the door for her and said, "Ma'am, you are free." Mientras que el el hombre abrió la puerta, le dijo, "Señorita, eres libre." She asked him. He asked her, "Why are you crying?" Y le preguntó, "Por qué estás llorando?" And she said, "No one has been nice to me in three years." Nadie ha sido amable conmigo en tres años, dijo ella. Ten years later. Diez the, años después. The American soldier and Rachel. La el soldado americano y Raquel. Were married. Estaban casados and they have a happily family to this day. Tienen una familia feliz hasta este día. Have you ever been caught in a bad situation? Has estado tú en una mala situación? I mean in a situation that has nothing to do with you. Una situación mala que no tiene nada que ver contigo. It's a situation so bad it's not your sin that put you there. Es una situación tan mala que no fue el pecado tuyo que te puso ahí. It's a situation you had no control over. Es una situación que no tenías control. Have you ever been caught in a situation so bad? Has estado en una situación tan mal that you could not save yourself? Que no te podías salvar tú you mismo. You had no idea what you were going to do. No tenías idea qué ibas a hacer. And all you knew is if somebody didn't come. Todo lo que sabía que si alguien no venía, you would not be saved. No pudiera ser salvo. Now I understand we're in this church setting and it's your job to act holier than thou. Yo sé que estás en este santuario y es tu trabajo de verte santo. And I even understand even more that you're not supposed to have any sins. Y you're not supposed to have any sins. Y yo sé que aún ni tienes que tener pecados aquí. But for the rest of us real Christians in the building. Pero para los demás cristianos real que estamos aquí. We understand how somebody had to save us. Entendemos que tuvo que haber una vez que alguien tuvo que salvarnos. Isn't it funny how God is the only person in the world? No es curioso que Dios es la única persona en el mundo. That can move you from horror into hope. Que puede moverte del del horror de, del terror al a la esperanza. It's something amazing about how a bad situation can get. Es algo asombroso como una situación se puede poner tan mal. But God will still be the God in that bad situation. Pero Dios todavía puede ser un Dios en esa situación. Is there anybody situación? in the building today? Hay alguien aquí who would just raise some noise and testify with me? Que puede estar listo para testificar. That I've been through some bad Yo situations. Yo he pasado malas situaciones. I've been through some stormy situations. He pasado unas tormentas. I didn't know how I was going to get no out of my situation. No sabía cómo iba a salir. But then a man showed Pero up and saved me. Pero un hombre llegó. Is there anybody who can testify? Hay alguien que pueda testificar. I have been saved. Testificar. Yo I soy did salvo. not say. I saved myself, but when me. I was ready to give up, Pero para God para 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 showed up. Dios llegó. And it's amazing how we get in a bad situation. Y es asombroso como estamos en una mala situación. But our God will follow us there. Pero nuestro Dios nos sigue allí. We live in a world in which the Ten Commandments vivimos en un tiempo donde los diez mandamientos have become the ten suggestions. Se han hecho diez sugerencias. Nobody wants to actually love anybody. Ya nadie quiere amar uno a otro. Nobody wants to take Christ outside of the church. Nadie quiere llevar a Cristo fuera de la puerta de la iglesia. People are willing to lay down their religion. La gente está listo para dejar su religión and die over a principle. Y morir sobre un principio. But I declare right now that we have to be. Yo 
declaro que debemos de ser the people who will boldly be uncomfortable for God el pueblo que nos atreve a ser incómodo and para Dios stand up and say we have to be connected y pararlo decimos tenemos que comprometernos because if he get in a bad situation porque si nos dan una mala situación then we ought to help make good situations for other people debemos de hacer buena situación para otra gente And it's right here in this text. Y por eso en este contexto. That we find out that Daniel is in a bad situation. Hallamos que Daniel está en una mala situación. And the situation is not his fault. Y la situación ni era su culpa. It's not his sins that put him there. No era su pecado que los puso ahí. He was way too young to anger God like that. Él estaba muy joven para enojar a Dios así. Daniel's a young man. Daniel es un joven. And paying for the sins of old people. Y está pagando por el pecado de los de los ancianos. Well, I've got some young folk that was just born in a bad situation. Hay unos jóvenes que han nacido una I mala mean, situación. I mean, you asked to be inside your family, inside your situation. Tú no pediste de estar en la situación de tu familia. And neither did Daniel. Pero tampoco Daniel. But Daniel still praised the Lord. Pero Daniel todavía alababa a Dios. Don't miss your shout cue. Because Daniel praised the Lord regardless of his bad situation. Daniel, da, Daniel adoraba a Dios. Uh, 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 no importaba su situación. I just read to you how he was looking towards Jerusalem. Yo te leí que él todavía estaba a, a buscando hacia Jerusalén. Was caught in slavery. Y él estaba en esclavitud. He's in slavery. Está en esclavitud. But he's praising the Lord. Pero está alabando a Dios. Somebody right here to shout right now. Allí alguien debe de gritarle. Because you're in a slavery situation right now. Porque tú te hubieras subido de tu situación. Your bills have gotten this high. Los los billes se han hecho alto. Your low self esteem has gotten this high. Tu auto estima se ha hecho alto. You don't know how you're gonna get out your slavery no situation. No sabes cómo vas a salir de tu esclavitud. But you want to start praising the Lord right now. Pero debes de estar alabando a Dios aquí ahorita. Because it was not Daniel's brain that got him out the situation. Porque no fue su esclavitud que lo sacó. It was Daniel's praise that got him Era out the situation. Era la alabanza de Daniel que lo sacó. Is anybody willing to praise the Lord right now? Alguien está listo para alabar a Dios. You don't have nothing to be ashamed about. You don't need no shout coordinator. No necesitas alguien que te ayude a cantar. You don't need no worship leader to tell you to lift your hands. You woke up this morning. Tú despertaste esta mañana. Ready to praise God. Listo para alabar a Dios. Because he's been that good. Porque él ha sido bueno. Is there anybody? Hay alguien who can testify? Que puede testificar. I'll praise him. Adorarlo. Even in slavery. Aún en la esclavitud. Don't matter if I don't know where I'm gonna eat tomorrow. A lo mejor no digas no voy a comer. Don't mañana. matter if somebody is mean to me. No importa si alguien ha sido malo conmigo. Don't matter who my next president no gonna be. No importa quién va a ser el presidente. I'm still gonna praise Yo God. Yo todavía voy a alabar a Dios. Somebody didn't hear me in this place. No me It dieron. doesn't matter if I can't eat right now. No importa si no puedo comer doesn't ahorita. Doesn't matter if I drove here with my gas no light on. No importa si vine con mi gas. I'm papá. still gonna praise Yo God. Yo todavía voy a alabar a Dios. Here we have it to where Daniel is in a very bad situation. Aquí tenemos donde Daniel está en una mala situación. The old people have lost their faith. Los ancianos habían perdido su fe. But this young man is pero, praising God. Pero este joven está alabando a Dios. And so you need to understand. Tú tienes que entender that even in a bad situation. Que aún en una situación mala. All of your energy needs to be focused towards Jerusalem. Toda tu energía tiene que estar enfocada hacia Jerusalén. Allow me to educate you on this text just for a little bit. Déjame educarte en este texto un poco. It's currently 605 BC. Es a 6 a 605 BC después de Cristo. Daniel is not antes de in Cristo, Jerusalem. Antes de Cristo. Daniel is not in Jerusalem. Daniel no está en Jerusalén. He is 500 miles away from the temple. Está 500 millas fuera But del templo. Daniel does not let 500 miles. Pero Daniel no deja que 500 millas from putting his eyes on God. De, de poner su ojo, su mirada en Cristo, en See, Dios. They missed it. I'm gonna say it a second time. There's a few more people gonna lo, get it. Lo voy a hacer otra vez. Lo voy a decir otra vez. Daniel's not in Jerusalem. Daniel no está en Jerusalén. He's 500 miles away from peace. Está 500 millas de paz. But his mind is on God. Pero su mente está en Dios. And there has to be somebody in the place right now. Tiene que haber algo aquí. That you cannot see your peace in front of you. Que no puedes ver tu paz enfrente. What's in front of you doesn't look like what God has promised you. Lo que está enfrente de ti no se mira como la promesa de Dios. But your heart is 500 miles away. Pero tu paz está 500 millas. You ought to be able to praise God for your breakthrough right now. Debería de alabar a Dios como quiera. Your breakthrough don't need to be five minutes away. No necesita estar cinco minutos. Your breakthrough may be 500 
hundred miles away. Tu abrandura puede ser que no está muy lejos. But your breakthrough shouldn't make you break down. Pero tu que tu quebramiento debe hacerte parar. Is there anybody in the building today? Hay alguien aquí en el cuarto. Who can testify? Que puede testificar. That I don't care if God's five hundred miles away. No me importa si Dios está quinientas millas. I don't millas. care if my breakthrough's five hundred miles away. No me away. importa si la inyección está quinientas millas. The only thing millas. I have on the inside. Lo único que tengo dentro. Is some praise. Es alabanza. Five hundred miles away from breakthrough. Quinienta millas de la quebrantura de Dios. And he refuses to break down. Y niega quebrantarse. What will you do? ¿Qué harás tú? When you're caught in slavery. Cuando estás en esclavitud. And you're five hundred miles away from your breakthrough. Y estás quinientas millas de lo que Dios va a hacer. You don't have to be. You don't have to know the difference between Second Chronicles and Second Corinthians. No necesitas saber la la diferencia entre Primera Corintia y Segunda Crónica. To praise the Lord. Para alabar a Dios. You don't have to have a master's degree. No tienes que tener una maestría. You can be 17 years old. Puedes tener 17 años. You can be nine years old. Puedes tener nueve años. Or you could be 99 years old. O puedes tener 99 años. But God has done too much for you. Pero Dios ha hecho tanto para ti. To break down. Para quebrarte. Before your breakthrough. Antes de tu quebrantamiento. Here's Daniel. In slavery, in esclavitud, not in Jerusalem, no en Jerusalén, but his energy is in Jerusalem. Pero su energía está en Jerusalén. Did you not forget that Jerusalem means the city of praise? Te has olvidado que Jerusalén quiere significa día de alabanza. This means that just because you may be in slavery, da más porque estás en esclavitud, does not mean slavery is going to stop your praise. No significa que la esclavitud te tiene que alabanza. Come on, I wish I had somebody in this place today. I mean, I wish I had some folk that you going through a bad situation right now. Yo quisiera tener gente que estuviera pasando por cosas malas. Pero esta es la palabra que tenías que oír. That you didn't know how you was gonna make it through tomorrow. No sabías cómo lo ibas a hacer esta mañana. That you can't even see the promise that God has promised for you. Pero veniste a ver la promesa que Dios tiene para ti. That your pain has become louder than your prayer. Tu dolor se ha hecho más alto. But you still decided to praise God. Que tu alabanza, pero decidiste alabar a Dios. There's something about praise. Hay algo de alabanza. That will get God off His throne. Que salga Dios de su trono and get you in your situation. Y se llega a ti a tu situación. Sometimes God don't want to change your situation. En veces Dios no quiere cambiar la situación. Sometimes He wants to see if you're gonna praise in it. En veces quiere ver si vas a adorar como quiera. Because what's on the inside of you? Por lo que está dentro de ti. Will come on the outside. Va a salir de afuera. And so notice that Daniel's energy is on Jerusalem. No te que la energía de de Daniel está en Jerusalén. But God's energy is on Daniel. Pero la energía de Dios está en Daniel. Here's how the text goes. Aquí es como va el texto. Daniel has haters. Daniel tiene a gente que lo odia. That do not like God is good to him. Que no le gusta que Dios es bueno hacia él. They can't find out. They can't find anything about him that they don't like. No pueden hallar nada de él que pueden odiar. They hate the fact that the king favors him. Odian la razón que el rey. And they hate the fact the real king favors him. Que el rey y Dios tienen favor sobre Daniel. So people who don't like other people. La gente que no le quiere no le gusta otra gente. To join together, deciden a juntarse and hate on Daniel. Y odiar a Daniel. I don't care if your boss don't like you at your job. No me importa si tu jefe no te gusta en tu no te quiere en tu trabajo. I don't care if your spouse ain't really acting right. A lo mejor tu tu esposo no se está portando bien. Now don't look left and right. Your spouse. No mires alrededor y mires a tu cónyuge. But it doesn't matter what you're going through. No importa lo que estás pasando. If God says this blessing is for you. Si Dios dice esta bendición es para ti. And if you have the talent to praise him. Y tienes el talento para alabarle. Which takes no talent at all. Que no toma ningún talento. While your energy is on him. Mientras que tu energía está en él. His breakthrough will be on you. Tu que su quebramiento está en ti. I wish I had somebody in the building today. Who can testify? I don't have to have it all together. Di alguien que testificara. No tengo que tenerlo todo. But if I don't know where God is at in my situation, pero si sabiera dónde está Dios en mi situación, even if I don't know where I stand in my situation, aún si yo no sé dónde pararme en mi situación, even if I don't know where my friends stand in my situation, aún sin saber dónde están mis amigos, as long as I know God stands in my situation, mientras que sé que Dios está en mi parte, somebody ought to testify and praise God. Alguien debería testificar. Somebody ought to go ahead and say, I didn't come here not to praise God. Alguien viera decir, yo no vine aquí a adorar. Monday night to just sit down. You know, we don't lose it. I'm up and down. As a matter of fact, if you got somebody on your roll and ain't praise God yet, tell them this is a praising roll. Si tienes alguien en tu fila que dice que está alabando, dile esta es una fila de alabanza. God's been way too good to me. Dios ha sido muy bueno para mí. 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 Dios ha sido muy bueno para
God. Tell him this is a praise and row. Esto es una fila de alabar. Dile a Tell him you ain't praise God yet. Tú no estás alabando a Dios todavía. He's preaching up his sweat. El predicador está and sudando. And you ain't praise God yet. Y tú ni estás alabando. Has God been good to you? Ha sido Dios bueno a ti. you think about how God has been good to you? Ha sido Dios bueno a ti. Well, if he's been good to you, si Dios ha sido bueno you ought to praise him for no reason at all. Deberías alabarle. You ought to praise him because he's been that good. Deberías alabarle. You can be young and still praise him. Puedes estar joven y alabarle. You can be old and still praise him. Puedes estar joven y alabarle. Because your mind is in Jerusalem. Está en Jerusalén. And so it makes me feel real good. Me hace sentir bien. To know that I can be in slavery. De saber que puedo estar en esclavitud. But God be in slavery with me. Y Dios estar en esclavitud conmigo. See, we we tend to think that God is just up there. En veces pensamos que Dios solamente está arriba. And 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 the devil convinces us that God leaves us alone. Y el diablo nos convence que el que Dios nos dejó en paz. He wants to convince us that God can't do anything for us. Él quiere convencernos que Dios no va a hacer nada por nosotros. That what he did for Moses back then. Que lo que hizo por Moisés en el pasado. Can't happen today. No puede suceder hoy. But if God can split water for Moses. Pero si Dios puede partir el agua para Moisés. If God can split rock for Joshua. Si Dios puede partir piedras para Josué. Then God can split your credit card debt. Dios puede partir tu crédito. God can split your low self esteem. Dios puede partir tu autoestima que God can get you back in the school. Dios te puede llevar a la escuela. God can get you a job and you got a felony. Dios te puede dar un trabajo que tengas una felonía. God can get you pregnant and you keep on trying. Dios te puede dar tu bebé. God can make you the lender and not the borrower. Dios te puede dar el que da God can do exceedingly and abundantly. Dios te puede dar aún más a lo que tú esperas. Mientras que pide mi pide. Because your mind is on Jerusalem. Porque tu mente está en Jerusalén. The devil wants your mind on your situation. El diablo quiere tu mente en tu situación. But if your mind is on your situation, pero si tu mente está en tu situación, then your attitude changes. Tu actitud cambia. It's real hard to be happy. Es difícil ser contento when you only focus on what makes you unhappy. Cuando solo estás enfocado en lo que te hace enojado. And when you focus on what makes you unhappy, y solo estás enfocado en lo que te hace triste, you miss the divine connections God has. Falta las las conexiones divinas que Dios pone enfrente de ti. If you're always in a bad mood, si siempre estás en una mala mal humor, if you always have an attitude, siempre tienes una actitud, you miss King Darius waiting to favor you. Vas a faltar la la bendición del del rey que te quiere dar favor. King Darius is not of God. El rey Darío no es de Dios. He's not of Hebrew descent. No es judío. But he favors the Christian. Pero tiene mucho favor al cristiano. Let me rewind that. Déjeme King otra vez. Darius is not of God. El, el, el rey Darío no es de he Dios. He does not go to church. No va a la iglesia. He doesn't praise the Lord. No alaba a Dios. He don't pay no tithes. No paga los diezmos. But he loves Daniel. Pero le ama a Daniel. All I'm trying to do is tell you. Todo lo que quiero decirte. That God has blessed the devil. Es que Dios bendecirá al diablo. To make him bless you. Para hacer lo que te bendiga a ti. All you have to do. Todo lo que tienes que hacer. Es Keep your eyes on Jerusalem. You don't always have to get blessed by Christian folk. Siempre vas a ser bendecido por Cristianos. God's got somebody else for you. Pero Dios tiene algo para ti. He's got the wealth of the wicked. Él tiene el dinero del malo. Is there anybody in the building today? Hay algo aquí. And I'm getting ready to take my seat. Estoy listo para sentarme. Can testify with me. Que pueda testificar. That in 2016. Que en 2016. I'm gonna keep my mind on Jerusalem. Voy a poner mi mente en Jerusalén. I've cried my last tear. Yo he llorado mi último llanto. I've got no more low self-esteem. Ya no tengo nada de falta de estima. I'm madly in love with my husband. Yo amo mi esposo. I'm madly in love with my wife. Estoy enamorado con mi esposa. I am rich and prosperous. Estoy rico y próspero. I do not have low self-esteem. No tengo bajo alto estima. My church is growing out of control. Estoy creciendo. Is there anybody? Hay alguien who's willing to shout for God? Está listo para sacrificar. If God has been good to you, Dios ha sido bueno. You better stand on your feet and shout. Ponte de pie y grita. God has been real si good Dios to you. Ha sido bueno, si if He paid your bills last year, si pagaste las He'll pay your pasado, bills this year. Lo pagarás este if año. If He paid your bills last year, si el pagó tu bill I said He'll pasado, pay your bills this year. Lo pagará este and año. And is there anybody in the room today? Hay alguien en el cuarto who can testify? Que puede testificar. That God has been real good to me. Yes, Dios ha sido bueno. And I can keep my eyes on Jerusalem. No matter how much they try to hate on me, no matter how much how they try to fight. I'ma stay focused on God. You're gonna do you receive it? Then say Amen.
heal me. Now listen, I don't want to get you all happy. No te quiero poner tan contento. And make you believe that this was just a message about Jerusalem. Y hacerte creer que solo una, una, un mensaje de Jerusalén. See, here's the problem with hearing sermons. Aquí es la, el problema de oír sermones. The sermon goes in your ears. El sermón va a tu oído. But it never goes in your heart. Pero nunca entra a tu corazón. And so if you're focused towards Jerusalem. Si estás enfocado hacia Jerusalén. But Jerusalem's not in you. Pero Jerusalén no está dentro de ti. Then this world will never be a better place. Este mundo nunca será mejor. We'll always be divided. Siempre vamos a estar divididos. Democrats always hate Republicans. Los demócratas siempre van a odiar los And republicanos. Vice versa. Y, y el otro lado también. We've been called to be connected. Somos llamados para ser conectados. But before you can be connected, pero antes de conectar, you have to first be connected with God. Tienes que primero estar conectado con él. But not just only connected with God. Pero no solamente conectado con Dios. Because if you're not connected to one another, porque si no estás conectado con uno otro, you cannot honor God. No puedes honrar a Dios. If you think about how the Ten Commandments are laid out. Si puedes ver cómo los diez mandamientos están escritos. The first five go vertically towards God. Los primeros cinco van hacia Dios. But the second five, Pero los últimos cinco, they go laterally towards man. Va así hacia nosotros. That means that if you don't honor your brother and sister, si no honras tus hermanos, you also don't honor God. También no honras a Dios. So let me offer you Christ today. Déjame ofrecerte a Cristo esta noche. We live in a world that's so divided. Y vivimos en un mundo tan dividido. That every time a national court case happens. Que cada vez que un, un caso de la corte sucede, we get on Facebook and we talk about each other. Sacamos en el Facebook y hablamos de ello. We talk about each other behind our backs. Hablamos de uno al otro detrás de nosotros. Las we palmas. hate each other so much. Nos odiamos tanto. We get in church and don't even speak to each other. Vamos a la iglesia y nos hablamos uno al otro. I want to call you to end that kind of behavior. Yo quiero a ponerte que pares de poner de terminar ese odio. So I'm not asking you to make a decision for Christ. No estoy pidiendo que hagas una decisión para Cristo. That's half the story. Esa es la mitad de la historia. We spend a lot of time telling you to make a decision. Pasamos mucho tiempo haciendo decisiones. But we need you to become a disciple. Pero necesitamos que te hagas discípulo. So maybe you're at the place where all you can do is make a decision. A lo mejor estás en el punto donde solo puedes hacer una decisión. So I ask for you to join this church. Yo pido que te pongas en en esta iglesia and get connected to a disciple esté conectado con un discipulado because if you notice how Jesus picked the 12 disciples has visto como Jesús escogió los doce none of them were good men nadie no, ni uno de ellos fue hombres buenos but the closer they walked to him pero lo más cercano que se pusieron a Jesús the more the things that was wrong with them las más que las cosas que estaban equivocadas con ellos simply fell off se cayeron de ellos can I get you to come forward te puedo invitar que pases stand somewhere up here. y ponte enfrente aquí en este lugar And pray for those people right now y ora por esas personas ahorita que tienen mucho miedo para hacer un compromiso con Dios right now, as I'm talking, won't you just tear down heaven right now? mientras que estoy hablando pasa para enfrente And ask the Holy Spirit to show you who these people are. y dile al Espíritu Santo que te enseñe quiénes son estas And personas y si eres uno de estas personas y si eres una de estas personas, I want you to find somebody up here. Yo quiero que hayas alguien aquí. And tell them that you need Christ. Y diles a ellos que necesitas a Cristo. Tell them that you need to rededicate your life. Diles que necesitas dedicar tu vida otra vez. Tell them that you've been feeling that even though you're young, que aunque te sientes joven, God has a big work for you. Dios tiene una obra grande para ti. I'm asking you right now. Te estoy pidiendo ahorita. Strengthen your heart. Edifica tu corazón. Lay down your ego. Deja que todo tu, tu, tu orgullo. Because if you don't crucify your ego, porque si no crucificas tu orgullo, your ego will crucify you. Tu orgullo te va a crucificar a ti. Will you come forward? Puedes pasar. Will you find somebody? Puedes hallar a alguien. Will you hug somebody? Puedes abrazar a We're alguien. We're not trying to embarrass you. No queremos ponerte en vergüenza. We want you saved. Queremos te queremos ver salvo. And maybe you are saved. A lo mejor ya eres salvo. But you haven't matured in Christ at all. Pero no has madurado en Cristo. And that's actually one of the worst things happened in the church. Es una cosa de las más cosas peor que está pasando en la iglesia. People be in the church 30 years. 
la, la gente está en la iglesia 30 años but their relationship is still 30 years old. pero tu, su relación con Cristo todavía tiene 30 años Will you find somebody? puedes hallar a alguien Will you use your spirit if you are a disciple? Si eres un discípulo, will you use your spirit to find somebody? Usar el espíritu para que te guíe alguien. I feel in my spirit somebody's too nervous. Siento en mi espíritu que alguien está muy nervioso. And we need to find them. Y necesitamos hallarlos. Will you be led by the spirit? Puede ser dirigido por el espíritu. If you're one of these people who are too nervous, si eres una de estas personas muy I'm nervioso, asking you right now to tear down those walls. Te pido ahorita que tumbes esas paredes. But you can't tear them down yourself. Cuando no las puedes tumbar tú mismo. Because you keep saying when I get older I'll join the Lord. Porque dices cuando sea más más viejo me puedo. You keep ser. saying when I stop smoking weed I'll join the church. Dices cuando paro de de, de fumar marihuana entro a la iglesia. When I stop sleeping around I'll give my life to Christ. Cuando paro de dormir con diferentes personas entro a la iglesia. You need to give your life to Christ right now. Le puedes dar tu vida a Cristo ahorita. If you can stop it. Si tú puedes parar estas cosas. There's no reason for him to ever die on the cross. No hay razón. Si tú lo pudieras hacer no hubiera razón para que él muriera en la cruz. Just give him your living. Dale tu vida. Because he gave his life. Porque él te dio a Cristo. Will you just pray with me right now? Puedes orar conmigo. God, we come to you right now. Señor, venimos hacia ti. Because there are some praying disciples in the building. Porque hay unos discípulos orando. I believe right now somebody is being helped. Creemos que alguien está está siendo ayudado ahorita. Somebody personally knows somebody else. Alguien personalmente conoce a alguien más. And that one person is one hug away from suicide. Y esa persona está un abrazo fuera de suicidio. Somebody just simply needs one hug from you. Alguien solamente necesita una un abrazo. God, can you get inside one of your people? Señor, puedes entrar sobre una persona tuya. And hug them. Y abrázalos. And make sure that when they get hugged, y cuando ellos son abrazados, they know that hug came directly from you. Asegurar que ese abrazo vino de ti.